बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का एक इंटरेस्टिंग एक ब्यूटीफुल से टॉपिक के साथ में विच इज फ्लावर अब फ्लावर को हम दो जगह पे पढ़ते हैं मोरफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप पढ़ते हो और आप इसको एस आर एफ पी वाले चैप्टर में पढ़ते हो अब दोनों में से किसी भी चैप्टर से आप उठा लो वो सारा कॉन्टेंट आपको इस टॉपिक में आज के छोटे से लेक्चर में मिल जाएगा तो फ्लावर में आपके चार डिफरेंट वर्ल्ड्स पाए जाते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना चार फोर फ्लॉरल वर्ल्ड्स पाए जाते हैं जो सक्सेसिवली अरेंज होते हैं एक स्वॉलन एंड पे जिसको क्या पेडिसिल या थलमस कहते हैं फर्स्ट वी विल बिगिन विद द नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स जिसको क्या आप एसेसरी वर्ल्ड भी कहते हैं आई एम हैविंग कैलेक्स एंड कोरोना देन वी हैव एसेंशियल जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में विच आर एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है किसी भी फ्लावर को जो ब्राइट कलर दे रहा है स्ट्रक्चर ग्रीन रेड ब्लू पर्पल पिंक जो फ्लावर का कलर आपको दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स और कलेक्टिवली पेटल्स को आप कोरोला बुला देते हैं हेलो एवरीवन दिस इज बीना यादव आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्या बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का एक इंटरेस्टिंग एक ब्यूटीफुल से टॉपिक के साथ में विच इज फ्लावर अब फ्लावर को हम दो जगह पे पढ़ते हैं मोरफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप पढ़ते हो और आप इसको एस आर एफ पी वाले चैप्टर में पढ़ते हो अब दोनों में से किसी भी चैप्टर से आप उठा लो वो सारा कंटेंट आपको इस टॉपिक में आज के छोटे से लेक्चर में मिल जाएगा तो फ्लावर क्या होते हैं क्या वर्ल्ड होती है इसकी असेंशियल पार्ट क्या है नॉन असेंशियल पार्ट क्या होते हैं कैलेक्स जो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसका क्या फंक्शन होता है प्लांट में ये सारी बातें हम जानेंगे आज की क्लास में इसके अलावा पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या है गैमोसेप्लस क्या होता है ईच एंड एवरी डिटेल वी विल कवर चाहे आपको कुछ कंटेंट आपको इसका मोर्फोलॉजी में मिलेगा कुछ कंटेंट आपको इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा बट उन दोनों को ही कंटेंट को मर्ज करके मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन फ्लावर ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिस ब्यूटिफुल सा स्ट्रक्चर दिस वन इज योर फ्लावर ये आपका फ्लावर हो जाता है अब ये फ्लावर में आप देख पा रहे हो बहुत सारे नाम मुझे दिख रहे हैं ओव्यूल पेडिसल सेपल पेटल्स एंथर फिलामेंट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिसले सारे नाम क्या होते हैं लेट्स Understand everyone. तो अगर मैं बात करूं एक टिपिकल फ्लावर की तो फ्लावर में आपके चार डिफरेंट वर्ल्ड्स पाए जाते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना चार फोर फ्लॉरल वर्ल्ड्स पाए जाते हैं जो सक्सेसिवली अरेंज होते हैं एक स्वॉलन एंड पे जिसको कि आप पेडिसिल या थेलमस कहते हैं तो वी हैव थेलमस जिसको कि आप पेडिसिल इज योर स्टॉक ऑफ द फ्लावर थेलेमस इसको आप रिसेप्टिकल कह दो इसको आप टोरस कह लो एक ही बात है इस रिसेप्टिकल इस टोरस इस थेलेमस के ऊपर चार डिफरेंट वर्ल्ड अरेंज होते हैं ये चार डिफरेंट वर्ल्ड हम कौन से वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बच्चे नंबर वन कैलेक्स की जो आउटर मोस्ट है नंबर टू कोरोला की जो इसके ब्राइटली कलर्ड वाला पार्ट हमें दिख रहा होता है नंबर थ्री एंड्रोजियम की एंड नंबर फोर इज गाइनोजियम ये चार डिफरेंट वर्ल्ड्स आपकी अरेंज होती हैं इस फ्लावर में देखते हैं तब हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी मेरे प्यारे बच्चों तो देखो इस फ्लावर को बड़ा ही ध्यान से किसी भी फ्लावर में अगर आपने नोटिस किया हो तो ये लास्ट में ये ऐसे ग्रीन कलर का छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है उसको आप सेपल्स सेपल्स कहते हैं और सेपल्स का जो ग्रुप है उसको आप कैलेक्स कह देते हैं पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको आप स्टेमन कहते हैं और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज एंट्रोजियम इंडिविजुअल इज पिस्टल ग्रुप ऑफ पिस्टल इज गाइनोजियम इंडिविजुअल इज सेपल इसका ग्रुप हो गया कैलेक्स इंडिविजुअल इज पेटल ग्रुप हो गया कोरोला तो इंडिविजुअल यूनिट आपकी सेपल हो जाती है ग्रुप इसका कैलेक्स हो जाएगा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नंबर टू इज द ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर इतना सुंदर सा फ्लावर का कलर जो आपको दिख रहा है किसी भी फ्लावर का कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पेटल्स जो ब्राइटली कलर्ड आपको दिख रही है दीज वंस दीज आर योर पेटल्स और इस पेटल्स के ग्रुप को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कोरोला कोरोला इज ग्रुप ऑफ पेटल्स नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ये चार वर्ल्ड्स में से दो वर्ल्ड्स ऐसी है जो एसेंशियल नहीं है देखो फ्लावर का काम है प्लांट में रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना 
स्पेसिफिकली एनजीओ स्पम्स में ही पाया जाता है तो ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका होता है ठीक है अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में वी कैन हैव एसेंशियल पार्ट जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है एंड वी कैन हैव नॉन एसेंशियल पार्ट्स आल्सो जो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे होते जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं वो आपके सेपल्स एंड पेटल्स है और जो डायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं वो आपका स्टेमन एंड आपका पिस्टिल है तो स्टेमन एंड पिस्टिल ये दोनों आपके एसेंशियल वॉल्स हो जाते हैं विच मीन्स ये आपके डायरेक्ट uh, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं अगर मैं बात करूं स्टेमन की तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है ये मेल है इसमें आपको एंथर एंड फिलामेंट देखने को मिलते हैं डिटेल में हम इसको समझेंगे अगर मैं बात करूं पिस्टल की पिस्टल को आप कार्पल भी कहते हैं इसमें आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीन पार्ट आ जाते हैं ग्रुप ऑफ पिस्टल विल बी योर गाइनोजियम ये आपका गाइनोजियम हो जाता है बच्चे एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन विल बी योर एंड्रोजियम ये आपका एंड्रोजियम हो जाता है ठीक है अब चारों पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं फर्स्ट वी विल बिगिन विद द नॉन एसेंशियल वॉल्स जिसको कि आप एसेसरी वॉल्स भी कहते हैं आई एम हैविंग कैलेक्स एंड कोरोला देन वी हैव एसेंशियल जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में विच आर एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है तो नॉन असेंशियल से शुरुआत करते हैं आउटर मोस्ट वाले पार्ट से विच इज योर कैलिक्स तो सबसे बाहर में जो आपको ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे उसको आप सेपल कहते हैं कलेक्टिव नेम ऑफ सेपल्स इज योर कैलेक्स कलेक्टिवली आप इसको कैलेक्स बुला देते हैं अब इसका क्या फंक्शन है हमने कहा कि भाई ये नॉन एसेंशियल है ये डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा तो इसका हेल्प क्या मिल रहा है हमें प्लांट में हमें फ्लावर में ये फंक्शन क्या परफॉर्म करके देता है तो बेसिकली ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है कब जब ये फ्लावर मेरा बर्ड स्टेज में है जब मेरा फ्लावर क्लोज स्टेज में बर्ड स्टेज में है उस टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपका कैलेक्स देखो नेचर ने अगर कोई भी चीज बनाई है तो आप मान के चलो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर है अगर नेचर कैलिक्स को नहीं लगाता फ्लावर के अंदर तो वो बर्ड स्टेज में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो पाती ठीक है तो जो कैलिक्स है उसका काम है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना इन इट्स बर्ड स्टेज जो कैलिक्स है वो आपका गैमोसेप्लस कंडीशन में पाया जा सकता है और पोलिसेप्लस में भी पाया जाता है दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस समझिए गैमो का मतलब होता है बच्चे फ्यूज गैमो मीन्स फ्यूज अगर तो सारे सेपल्स मेरे फ्यूज है है ना यूनाइटेड है फ्यूज है उस कंडीशन को मैं गैमो सेपलस कह देती हूँ जैसे आप इस फ्लावर में देख पा रहे हैं आपके जो कैलेक्स है वो फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे देखिए आपके सारे कैलेक्स जो है वो फ्यूज है और अगर मेरे सारे सेपल्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है देखिए इस तरह वन टू थ्री फ्री फॉर्म में उसको मैं पोलिसेप्लस कह देती हूँ तो याद करने का बहुत साधारण सा तरीका है गैमो मतलब फ्यूज तो गैमो सेप्लस मीन्स फ्यूज सेपल्स गैमो पेटलस मीन्स फ्यूज पेटल्स ठीक है तो बस आपको गैमो वर्ड पे फोकस करना फ्यूज सेपलस इज सेपल्स सेपल यूनाइटेड गैमो सेपलस सेपल्स फ्री पॉली सेपलस राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज योर कोरोला किसी भी फ्लावर को जो ब्राइट कलर दे रहा है स्ट्रक्चर ग्रीन रेड ब्लू पर्पल पिंक जो फ्लावर का कलर आपको दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स और कलेक्टिवली पेटल्स को आप कोरोला बुला देती हैं अब नेचर ने इसको ब्राइटली कलर क्यों बनाया आप सोचिए आप किसी भी बायोटिक एजेंट को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना चाहते हैं भाई मैं और आप फ्लावर को जो फर्स्ट टाइम देखते हैं तो क्या हम उसकी कैलेक्स को ऑब्जर्व करते हैं नहीं क्या हम उसके एंड्रोजियम को ऑब्जर्व करते हैं नहीं क्या हम उसका गाइनोजियम देखते हैं ना जी ना हम तो देखते हैं ब्राइटली कलर्ड पेटल्स तो बेसिकली हो क्या रहा है वो अट्रैक्ट कर रहा है हमारी आईज को इन ए सिमिलर वे ये जो ब्राइटली कलर्ड है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अब हम इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट कराना चाहते हैं ताकि पॉलिनेशन हो पाए तो जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर को एड किया है फ्लावर में दैट इज जस्ट टू अट्रैक्ट ए लॉट्स ऑफ इंसेक्ट सो दैट वी कैन हैव पॉलिनेशन ये बहुत सारे कलर्स में शेप्स में हमें देखने को मिल जाता है तो कोरोला को भी आप देखिए वी हैव टू कंडीशंस गैमो पेटलस एंड 
पोलीपेटलस गैमो मतलब बोलो मैम फ्यूज अभी आपने बताया पेटल्स मतलब पेटल्स की हम बात कर रहे हैं तो पेटल्स अगर मेरी फ्यूज फॉर्म में है यूनाइटेड फॉर्म में देखिए इस डायग्राम को कैसे आपके सारे पेटल्स फ्यूज है उसको हम गैमो पेटल्स कह देते हैं एंड पोली माने फ्री पेटल्स मेरे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है सी लुक एट द पेटल्स कैसे फ्रीली प्रेजेंट है उसको हम पोली पेटल्स कह देते हैं तो इट एग्जिस्ट इन नंबर वन गैमो पेटलस विच इज पेटल्स आर फ्यूज नंबर टू पॉली पेटलस विच इज पेटल्स आर योर freely present all right now moving on to the next part which is the essential part for the flower ye essential hai reproduction ke liye which is gynoecium now pistil or carpel is the female reproductive organ aap isko pistil bulaye carpel bulaye ek hi baat hai iske group ko aap gynoecium kehte hain ab isme teen part hame dekhne ko milte hain main ek simple sa structure se aapko samjha rahi hu which is दिस वन ठीक बात है ये वाला पार्ट मेरा है बच्चे स्टिग्मा विच इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन यही पे आके लैंड करती है ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो दिस वन दिस इज योर स्टाइल माई डियर किड्स एंड ये जो बेसल स्वोलन पार्ट है दिस इज योर ओवरी ये आपकी ओवरी है नाउ दिस इज योर ओवरी एंड कैविटी जिसमें मेरे ओव्यूल्स पाए जाते हैं लाइक दिस लाइक like दिस ये मेरे ऑव्यूल्स हैं तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है आपके कार्पल या पिस्टल का जिसमें मेरे पास स्टिग्मा है जो कि रिसेप्टिव सरफेस है फॉर पॉलन ग्रेन ये वाला पॉलन ग्रेन यहीं पे रिसीव हो पाती है कलर चेंज करके आपको बना के दिखा देते हैं ये आपकी पॉलन ग्रेन है वो इस तरीके से यहाँ पे रिसीव होती है राइट नाउ सेकेंड इज स्टाइल विच इज द कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा जो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रहा है वो आपका स्टाइल है नंबर थ्री इज योर ओवरी जो बेसल एंड लार्ज पार्ट है जो स्वलन पार्ट है दैट विल बी योर ओवरी ठीक है नाउ अगर हम गाइनोजियम की बात करें तो कार्पल्स आपके फ्रीली प्रेजेंट हो सकते हैं या फ्यूज फॉर्म में फ्यूज फॉर्म को हम कहते हैं सिन कार्पस अगर फ्रीली प्रेजेंट है उसको हम एपो कार्पस कह देते हैं तो फ्री प्रेजेंट है एंड दिस इज फ्यूज्ड सिन माने अगेन फ्यूज्ड कंडीशन राइट एवरीवन चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज एंड्रोजियम Now, stamen is your male reproductive structure. अगर मैं stamen की बात करूं तो कुछ इस तरह का structure आपको देखने को मिलता है ये आपका anther है ये आपका filament है और ये जो एंथर है ना बच्चे ये आपका बायलोब्ड होता है दो लॉब्स आप देख पा रहे हैं वन एंड टू ये दोनों आपस में कनेक्ट कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू जिसको कि आप कनेक्टिव ही बुलाते हैं जिसको कि आप कनेक्टिव ही बुला रहे हैं तो हर एक स्टेमन में आपको तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं एंथर जो कि लॉब्ड स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली मेजरली uh, अगर मैं बात करूं तो बाई लॉब्ड होता है फिलामेंट है जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है एंड कनेक्टिव जो कि स्टेराइल टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है आपकी लॉब्स को जो दो लॉब्स को कनेक्ट करता है वो आपका कनेक्टिव स्टेराइल टिश्यू कहलाता है नाउ मेजरली एंथर जो है वो आपका बाई लॉब्ड है ईच लॉब हैज टू चेंबर्स कॉल्ड एज पोलन सेक्स वेयर पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड हर एक लॉब में आपके दो चेंबर हो जाते हैं एस्टेराइल स्टेमन इज स्टेमिनोड मान लीजिए स्टेमन जो है उसके पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकते उसको आप स्टेमिनोड कह देते जो कि स्टेराइल स्ट्रक्चर आपका हो जाता है ठीक है नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ द स्टेमस टू द फ्लॉरल पार्ट अब स्टेमन वेरियस फ्लॉरल पार्ट से फ्यूज हो सकता है जैसे कि आपका एपी पैटलस एपी पेटलस मतलब पेटल से फ्यूज है स्टेमन अगर पेटल से फ्यूज है उसको आप एपी पेटलस कह देते हैं और स्टेमन अगर स्टेमन अगर आपका फ्यूज है जैसे कि लिली फ्लावर में आप देख पा रहे हैं उसको आप एपी फाइलस कंडीशन कह देते हैं टेपल्स से अगर फ्यूज है उसको आप एपी फाइलस कह देते हैं ठीक है मूविंग ऑन टू फिलामेंट्स आपके फ्री भी हो सकते हैं यूनाइटेड भी हो सकते हैं फ्री फॉर्म को आप पोली कहते हैं यूनाइट हो गया उसको आप एडल्फस कहते हैं यूनाइट होके एक सिंगल बंडल बनाया अगर आपका स्टेमन यूनाइट होके एक सिंगल बंडल बनाता है उसको आप मोनो एडल्फस कहते हैं अगर ये टू बंडल बनाता है उसको आप डाई कहते हैं और अगर बहुत सारे बंडल्स बना दिया इसने तो उसको आप 
पॉली एडल्फस कंडीशन कह देते हैं और राइट एवरीवन तो हमने आज की कक्षा में समझा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में क्या चार डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं कैलिक्स कोरोला एंड्रोजम गाइनोसम किस तरीके से अरेंज होते हैं आपस में हमने समझा इसको डिटेल में कुछ भी आपका डाउट है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट्स में मैं पर्सनली आपका आंसर जरूर करूँगी कोई टॉपिक हो जो आपको परेशान कर रहा हो जो नहीं समझ में आता हो वो भी आप मुझे बताना मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके खत्म कर दूंगी तो कमेंट्स में मुझे बच्चे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा एंड आप नेक्स्ट टॉपिक मुझसे क्या चाहते हैं राइट एवरीवन तो सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन अपना ख्याल रखेंगे सारे बच्चे मस्त रहो अच्छे से खुश रहो स्वस्थ रहो सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माई किड्स आउट देयर बाई एवरी